Hello everyone, this is Vansi. Welcome back to the channel. Now we are on the 22nd question of exercise 15.1. The question says, refer to example 13, complete the following table. So, you have to complete this table. Karna hai. Basically, you have to do two dice facts. So, when we have two dice facts, there are different possibilities. Ho alag -alag possibilities ho sakte. Jaise, agar hum ek die fact, if we have one die fact, then 1 comes, 2 comes, 3 comes, 4 comes, 5 comes, 6 comes. But, when you have two dice facts, there will be no number in the two dice. Koi koi it is possible that there will be one in the two dice. Or one in the two, one in the four, one in the five, one in the four, one in the four, one in the two, one in the three, and the other one in the three. So, these are all possibilities. हो सकते जब हम दो डाइस फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल 36 पॉसिबिलिटीज होती है कि ये सब चीजें हो सकती है आप यहां पे हमें टेबल में कंप्लीट क्या करना है क्या इवेंट दे रखे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है सम ऑफ टू डाइस के दोनों डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम 2 होगा तो इस केस में देखो अगर दोनों डाइस पे 1 और 1 आएगा तभी प्लस हो सकता प्लस करके 2 आएगा अब हमें बताना है प्लस करके 3 आए तो इस केस में देखो अगर हमारे पास 1 और 2 आता है तो 1 plus 2 3 इसी तरह से अगर पहले पे 2 आए दूसरी डाइ पे 1 आए तब भी सम क्या होगा 3 अब इसके अलावा कोई भी देखोगे 3 से बड़ा ही आएगा तो मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे थे 2 सो 2 upon 36 टोटल 36 है अब 4 आए 4 आने की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ 1 plus 3 4 2 plus 2 4 3 plus 1 4 सो so there are three possibilities मतलब 3 upon 36. See, जी आप 5 आने की probability. तो 5 आने की देखो. 4 plus 1, 5. 2 plus 3, 5. 3 plus 2, 5. 4 plus 1, 5. So, 1, 2, 3, 4. 4 possibilities है. मतलब 4 हमारा favorable outcome हो गया. Upon में 36. ठीक है जी इसी तरह से 6 की बात करो यहां पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको पहले जब 2 था तो ये था फिर ये गया फिर ये गया फिर ये गया अब देखो 6 की अगर हम बात करें तो 1 plus 5 6 2 plus 4 6 3 plus 3 6 4 plus 2 6 and 5 plus 1 6 तो 1 2 3 4 5 ऐसे आउटकम्स है जिससे हमारा सम 6 आएगा तो फेवरेबल हो गया 5 अपॉन में 36 7 की बात कर लेते हैं अब जी 6 plus 1 7 होगा 5 plus 2 7 again 4 plus 3 7 again 3 plus 4 7 2 plus 5 7 1 plus 6 7 so 1 2 3 4 5 6 6 possibilities है that means 6 upon 36 अब 8 वाला already किया हुआ है 9 अब ऐसे देखने है कि plus करके 9 आए तो जी 6 7, 8, 9. ये हो गया हमारे पास. 5, 6, 7, 8, 9. 5 plus 4, 9. 4 plus 5 भी 9 और 3 plus 6 भी 9. So, 1, 2, 3, 4. 4 possibilities है. मतलब ये हो गया 4 upon 36. 10 I plus करके. That is 6 plus 4, 10. 5 plus 5, 10. 4 plus 6, 10. So, simple मैं यहां diagonally देखती हूँ जा रही हूँ. 3 outcomes है. So, 3 upon 36. 3 हमारे favorable outcome हो गया upon में 36. अब sum 11 हो, 5 plus 6 is 11 and 6 plus 5 is also 11. मतलब दो outcomes ऐसे है upon में 36. तो ये आ गया 12 last हमें दे ही रखे 6 plus 6, 12 होता है. 13, 14 लोगे तो वो तो possible नहीं है, 0 ही होगी उसकी probability. Now, ये हमने table तो solve कर लिया, एक चीज और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 upon 36 है, cut हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1 upon 18 कर सकते हो. 3 upon 36 को 1 upon 12 कर सकते हो, 4 upon 36 1 upon 9 हो जाएगा, 5 upon 36 कट नहीं होगा, as it is रहेगा, 6 upon 36 को 3 के टेबल से अगर मैं करूँ, 3 2 जा, 6 and ये आ जाएगा 12, या 3 के टेबल से क्यों करना, 6 के टेबल से direct करते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, next है जी 4 upon 36, again 1 upon 9, 3 upon 36 हमारा हो जाएगा 1 upon 12, then g2 upon 36 is 1 upon 18. So, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो simplest form में. तो ये था हमारा first part. अब इसी question का second part है. A student argues that there are 11 possible outcomes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, वो बोल रहा है, यहाँ पे देखो 11 outcomes है. तो हमने probability direct. Therefore, each of them has a probability 1 upon 11. 
तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हर केस में प्रॉबिलिटी वन अपॉन इलेवन होनी चाहिए डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई और आंसर अब वो जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पे देखो जो चीजें हमसे पूछी हैं उसमें 11 पॉसिबिलिटीज हैं सो so, हर किसी की पॉसिबिलिटी हर किसी की प्रॉबिबिलिटी सॉरी वन अपॉन इलेवन हो जानी चाहिए बट हम जब भी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं सो so, अपॉन में हमेशा टोटल आउटकम लेते हैं इस केस में जो एक्चुअल में टोटल आउटकम है मतलब इवेंट की जो टोटल आउटकम है दैट इज थर्टी सिक्स इट इज नॉट 11 ये तो एक क्वेश्चन का पार्ट है कि इसका सम ये होगा तो देर फोर यहाँ पे ये बिल्कुल वैलिड नहीं है क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारी 36 है 11 नहीं ठीक है सो ये था हमारा सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बाट इन दी नेक्स्ट वीडियो सो आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाई